ERC form 104. So unang-una, gagawin natin dyan is um, fill up natin yung company. Halimbawa, yung company mo is Ayala. Okay. So, yung kompletong pangalan ng company. Merong slash office, pero depende na yan sa'yo. Importante kasi yung name of company talaga. Um, address. So, saan ito yung address ng office nyo? Yung location ng um, main office nyo? Tapos yung email. Kung meron. Telephone at saka fax number. Minsan, wala, wala siyang fax number. Okay? Wala siyang email. Uh, wag mo na lang ilagay. Ang importante malagay mo yung address at saka yung iilan dito. Yung address talaga yung pinaka-importante. Hindi na yan sisitahin ng um, ng PRC. Halimbawa, yung address mo is uh, Mandawe. Okay. Address ng office, hindi hindi mo address, hindi hindi address mo kundi address ng office, Mandawe, Cebu. So, oh, ganyan. Then, the board of, kung RME ka, of course, that's the board of, yung RME is under ng board of electrical engineering. Yan yan. So, yung electrical engineering yung may hawak sa'yo. This is to certify that itong M, Kung babae, miss, or missis, or kung lalaki, lagyan mo lang ng R. Halimbawa, uh, Juan de la Cruz is or has been employed, okay, with, with the above name company located at, okay, saan ba located yung company mo? So, yung address na sinasabi, na hinihingi dito ay katulad lang din ng address dito. Pareho lang yan. So, ito yung address for the period and perform duties as indicated below. So, una, kailan ba nagsimula? Halimbawa, uh, nagsimula noong February 2, 2016. Nag-resign ka sa Ayala pag January 5, 2018 Okay So dapat more than one uh, Depende sa uh, kung ano yung experience mo Kung depende kung ano yung napag-aralan mo Limbawa natapos ka ng 5 year course sa electrical engineering Or more than 3 years So 1 year na lang Kung, vocation, uh, kung vocational naman Meron din corresponding So tingnan na lang natin sa list doon sa requirement So sa ngayon ano ba yung position mo Limbawa um Building maintenance, okay. Building maintenance. So, balik tayo sa ano sa form one zero four. Form one zero four. Kalimutan ko lang sabihin. Okay lang kahit isang copy. Pero I suggest magkip ka ng at least dalawang copies, okay? Para meron kang copies sa rin mo. Specific work function, ibig sabihin yung trabaho mo. So, dapat yung trabaho ang ilalagay mo dito yung, yung specific sa electrical. Halimbawa, nag ayos ka ng tubo, ng tubig, hindi mo na kailangan isama yan. Ang importante, halimbawa, um, fix lightings. Okay? Halimbawa, um, okay. troubleshooting, troubleshooting of electrical electrical okay problems meron ding um, halimbawa installation of circuit breakers so ang ibig lang sabihin nito ay dapat yung mga ilalagay mo related doon sa electrical. Hindi ka lang pwede maglagay na kahit ano. Kahit ano lang kung ano gusto mo. Kasi hindi naman yung related sa electrical. Dapat yung specific lang sa electrical. Kung mag-accomplish ka ng dalawang copy dito, okay, papirmahan mo na ngayon 
natin sa handwritten mo lang lahat sa taas tapos pirmahan mo yan sa affiant or certifying officer so sino ba yung affiant or certifying officer dalawa lang yan pwedeng REE okay o pwedeng um, okay so meron yan dalawa so yung affiant officer pwedeng REE o RME so pili ka sa dalawa So, dapat yung registration niya is nauna dito sa okay, experience mo. Ito. Diba? Ito, February 2, 2016. So, dapat yung pinapirma mo dito, okay, yung pipirma dito is dapat yung registration niya before February 2, 2016. Kasi, okay, hindi yan valid. Pag yung nakuha niya yung lisensya, 2019 na o 2018. Okay, dapat before ng February 2, nakuha na niya yung lisensya. So, ito yung certificate registration number, ba? 0001. Ito naman, issued on, uh, dapat uh, nauna. So, sabihin natin, uh, April 2020, 2012. So, ayun ang bahala. No, ito, important. I Palakihin natin to. Important. The certifying officer should be registered, okay? Should be registered at the same, at discipline, okay? Dapat REE or RME, whose date of registration is prior to the date of the employment and the PRC ID must be valid. So. Ipangalawa din is hindi lang dapat prior o nauna yung uh, registration niya sa date ng experience. Dapat valid din yung PRC ID niya at that time. Paano kung hindi siya nag-review? So, hindi yan. Makikita yan ng PRC, ikakancel yung uh, application mo. So, dapat uh, makikita mo yung ID na nagfirma para masabing valid. Another is, this form is good only for one office or one company. So, halimbawa, 5 um, years yung kailangan mong experience. Tapos, me, within 5 years, meron kang tatlong company. So, ibig sabihin, okay, so, bawat company, gagawa ka ng Form 104. Hindi ka pwede, gamihan mo yung, ayala, lalagay ka din ng SM dito. So, hindi pwede. So, dapat, kuha ka ng isang papel, mag-accomplish ka ng at two copies, okay, para sa SM. Halimbawa, nagtrabaho ka rin sa, ano, sa Makati Development Corporation o MDC, gawa ka na naman ng ibang uh, Form 1, okay, Form 104. So, bawat experience, isa lang yung papel. Now, I am suggesting na bawat experience, gagawa ka na two copies. Anyway, yung bayad sa notary is the same lang naman at saka yung perma. Now, dito, muna pakialaman to. Ito yung papi na to. Muna pakialaman. Ayan mo na yung abogado. Okay. Pagkatapos mo papirmahan sa REE or RME, ayan mo na yung abogado. Ayan natin yung example na napirmahan na uh, napirmahan na certificate of experience. So, makikita natin dito okay yung company niya Almabani General Contractors okay so apparently nagtrabaho siya sa Jeddah Saudi Arabia o pwede din ito yung office main office ng Almabani General Contractors so marahil nagtrabaho siya sa ibang uh, ibang parte ng Saudi Arabia pero yung main office lang is nasa Jeddah ito yung PO box number telephone number so uh, na notice nyo wala siyang email so okay lang okay lang hindi mo siya lagyan ng email basta ito merong uh, merong address uh, at saka meron naman tayong uh, telephone number eh. so hindi na yan masyado man na notice so the board for okay So, ano ba yung board na, ano, sa, 
So, correction ko lang pala kanina. The board of, yung nagtitaker ng board dito, na board dito is yung Board of Electrical Engineering. Pero yung board for, dapat registered master electrician. Kasi para sa registered master electrician. This is to certify that, okay, halimbawa, hindi nalagyan to eh. Pero tinag uh, actually, tinanggap pa rin to ng PRC kasi may kasama naman yung mga papel. So, halimbawa ito, lagyan natin ng, uh, halimbawa, ang nag-apply si Ralph is par tero. Okay. So, has been employed with the above name company located at, so of course, Okay, Jeddah, so Jeddah siya nagtabaw, Saudi Arabia, perform the duties, so dahil si Ralph ay nagtrabaho noong August 6, 2014 to August 12, 2016 as electrical engineer sa Almabani General Contractor, okay, ito yung tinrabaho niya, Supervi supervision of traffic lights, Installation. So as you notice, dahil electrical engineering graduate siya, so almost 2 years, oh, two year, two years talaga yung experience niya. Kailangan niya lang ng 1 year, so okay lang. Now, yung trabaho niya dito ay electrical talaga, supervision of traffic lights installation, utility diversion, okay, supervision of electrical utility diversion, temporary electrical supply installation, so puro talaga electrical yung trabaho. Yung nagpirma naman sa kanya is, okay, hindi na natin papangalanan. Sino to? Okay. Meron siyang pirma. Okay. Meron siyang certification number. Makikita yan sa ID niya. But kailan in-issue yung um, in-issue yung uh, PRC ID niya. So, dito makikita natin. So, as you notice, 2013 na issue yung uh, experience nangyari noong 2014. So, nauna siya talaga. So, ito yung dapat. Hindi pwedeng ito yung 2014, tapos ito 2013. So, hindi yan tatanggapin na PRC. Ito naman, uh, parte na, okay, parte na para sa abogado. Ito, dito yung, um, okay, dito yung silyo, okay, sino abogado ng notaryo. So, ito lang. 